భుజం మెడ మోకాళ్ళు నడుము ఎటువంటి నొప్పులైనా చిటికలో మాయం చేస్తుంది మై డాక్టర్ పైన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి సుదీర్ఘ చలనచిత్ర జీవిత ప్రస్థానంలో ఎన్నెన్నో అపురూప విజయాలు అఖండ విజయాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ విజయాలన్నిటికీ శ్రీకారం జరిగింది మాత్రం పద్మాలయ స్టూడియోస్ నిర్మించినటువంటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం మోసగాళ్ళకు మోసగాడు ఈ సినిమాలు ఉండగా పద్నాలయ సంవత్సరాలు పన్నెండు కాకుండా ఇంకా చాలా సినిమాలు ఒకళ్ళు ఫ్రీ ఉన్నాయి దాన్నే కోరుకోవటం మీకు ఎలా అనిపించింది అప్పటి హాలీవుడ్ సినిమా కృష్ణ గారి సినిమాల్లో మళ్ళీ ఒక రీమేక్ అంటూ చేస్తే మహేష్ బాబు మీద మీరే ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ ఏ సినిమా అయితే మా మహేష్ బాబు బాగా షూట్ అవుతుంది ఒక రీమేక్ అంటే ఇప్పుడు మహేష్ బాబు ఈ రిలీజ్ పట్ల తన స్పందన ఏంటి ఆయన కృష్ణ గారు లేకుండా మీ జీవన విధానం ఎలా కొనసాగుతుందండి కృష్ణ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ పార్థివ దేహాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలనేటువంటి దాని మీద జరిగినటువంటి డైలు మా రోజున అభిమానం బంధువులు వచ్చేసి అసలు చాలా ఇదిగా మాట్లాడుతుంటేను ఒక క్లారిటీ మీ దగ్గర తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఒక ఇది ఉంటుందని చెప్పేసి అది ఏం లేదు గచ్చిపోలి స్టేడియం ఆ రోజు నైట్ మంత్స్ ఎక్కువ పడతా ఉంది అంటే ఇక్కడ నైట్ ఎవ్వరు లేకుండా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పేసేసి ఆవిడ నరేష్ భార్య మొత్తం షూట్ చేసేసి చాలా హర్ట్ అయ్యి గిల్టీ ఫీల్ అయ్యి ఎందుకు ఆయనకు అంత మేమందరం పడుకునే వాళ్ళం కదా అవసరం అయితే అని చెప్పేసి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి సుదీర్ఘ చలనచిత్ర జీవిత ప్రస్థానంలో ఎన్నెన్నో అపురూప విజయాలు అఖండ విజయాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ విజయాలన్నిటికీ శ్రీకారం జరిగింది మాత్రం పద్మాలయ స్టూడియోస్ నిర్మించినటువంటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం మోసగాళ్ళకు మోసగాడు తోనే ఆ సినిమాయే గేమ్ చేంజర్ ఆ సినిమాయే టర్నింగ్ పాయింట్ ఆ సినిమాయే ఇన్ని సంవత్సరాల పద్మాలయ ప్రస్థానానికి ఒక మైలు రాయి ఆ సినిమాని ఇప్పుడు రేపు కృష్ణ గారి ముప్పై ఒకటవ తారీఖున మే ముప్పై ఒకటవ తారీఖున ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు రీ రిలీజుల్లో కూడా ఒక పెద్ద సంచలనం ఓల్డ్ వైడ్గా ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది ఆ సినిమాకు సంబంధించినటువంటి విశేషాలతో పాటు ఈ రీ రిలీజ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక అంశాన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి పద్మాలయ స్టూడియో అధినేత ప్రముఖ నిర్మాత ఎఫ్ఎన్సిసి క్లబ్ అధ్యక్షులు చలన చిత్ర రంగ ప్రముఖులు ఆ శేషగిరావు గారు నాతో ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే చాలా బాగున్నాను సార్ చాలా సెన్సేషన్గా వినిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు రేపు మోసగాళ్ళకు మోసగాడు రిలీజ్ కృష్ణ గారు రాబోయే జన్మదిన విశేషాలు వీటన్నిటికి సంబంధించి ఒక పద్మాలయ కాంపౌండ్లో కానీ అభిమానుల్లో కానీ ఒక పెద్ద క్రేజ్ బజ్ క్రియేట్ అయింది ఎలా ఏం చెప్తారు సార్ కృష్ణ గారు లేని జన్మదినం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆయన ఉంటే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అభిమానులు సంవత్సరాలుగా ఒక యాభై ఏడుగా ఆయన మెడ్రాస్లో ఉంటే మెడ్రాస్ ఊటీలో ఉంటే ఊటీ హైదరాబాద్లో ఉంటే హైదరాబాద్ ఎక్కడున్నా సరే వచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది వేల మంది వచ్చేవాళ్ళు ఊటీలోని ఎక్కడున్నా ఎక్కడున్నా నన్ను వచ్చి వాళ్ళలో ముఖ్య నాయకులు అందరూ ఈ ఆయన లేని సంవత్సరం మేము రావటం ఎట్లా సార్ ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయన సినిమాల్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ పెట్టండి అని వాళ్ళు కోరికారు నాకు ఎప్పుడు మూడు నెలల క్రితం మేము అనుకున్నది ఏంటంటే అల్లు సీతారామరాజు కానీ ఆయన ల్యాండ్ మార్క్ సినిమా అయితే ఆయన డైరెక్షన్ చేసిన సింహాసనం కానీ నటించిన ఇట్లాంటిది ఏమైనా పెడదామా అని అందరి చేసాం ఫస్ట్ బట్ అభిమానులు ఎక్కువ మంది మోసగాళ్ళకు మోసగాడు చేయమని అడిగారు అడిగిన తర్వాత ఇది మరీ పాతది కదా అసలు యూట్యూబ్లు ఎట్లా ఉన్నాయి ఏమున్నాయి అవన్నీ తీసి దులిపించి అంటే లక్కీగా ఏంటంటే ఆ సినిమా ఈ డిజిటల్ యుగం రాక ముందు నుంచి వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఐదు ఆరు ప్రింట్లు తీసేవాళ్ళు ఎక్కడో తాట ఆడుతూ ఉండేది డెబ్బై డెబ్బై ఒకటిలో రిలీజ్ అయినా రెండు వేల నాలుగు వరకు రెండు వేల ఐదు వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఐదు ఆరు ప్రింట్లు 
ఇవి అక్కడ ఒక చాట ఆడుతూ ఉండేవి ఏ క్లాసులు కానీ బి క్లాసులు కానీ సి క్లాసులు కానీ ప్రింట్ కూడా దొరికింది ఓల్డ్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అది తీసుకొచ్చి బాంబే పంపించి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చేసి అది తమ్మారెడ్డి భారతరాజు గారి సహకారంతో అప్గ్రేడ్ చేసాం ఇది ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ ఓకేలో చేసి నైంటీ పర్సెంట్ చాలా గుడ్ క్వాలిటీ ఈవెన్ సౌండ్ కూడా సౌండ్ కూడా అప్పుడేనే అది టెన్ సెట్ ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సౌండ్ కూడా క్వాలిటీ వచ్చింది సరే వాళ్ళ కోరిక మేరకు అదే చేద్దామని మహేష్ బాబు దగ్గర చెప్పినప్పుడు కూడా అలాగే బాబాయ్ మన పద్మానాయ గారి పునాది అదే కదా ఓ టెన్ సెంటర్ క్లాసికల్ ఫిలిం వాళ్ళ కోరిక ప్రకారం అదే చేద్దాం వాళ్ళు ఇన్ని సినిమాలు ఉండగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పన్నెండు కాపురం ఇంకా చాలా సినిమాలు లోపల హిట్స్ ఉన్నాయి సీతారామ రాజు ఉంది పాడి పాటలు పాడి పాటలు ఉంది ఆ దాన్నే కోరుకోవటం మీకు ఎలా అనిపించింది రీజనబుల్ అనిపించిందా వాళ్ళు వాళ్ళు రైట్ ఎందుకంటే మేము ఎన్ని పెద్ద సినిమాలు చేసినా అంటే ఇండియా చేసినా ఎంతో పెద్ద పెద్ద సూపర్ హిట్స్ ఉన్నాయి మా దాంట్లో దానికన్నా కూడా బట్ అది ఆడిన అన్ని రిపీటర్స్ మిగతా సినిమాలు లేవు మే అంటే వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత మేము ఆలోచి చెనక తిరిగి చూస్తే ఎక్కువ రిపీటర్లు ఆడిన సినిమా మాకు ఇంకా చాలా విధాలుగా కూడా స్పెషాలిటీస్ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి అది ఈ రోజు చూసిన నేను మొన్న చూసే దాన్ని చేసిన నేనే త్రిల్ ఫీల్ అయ్యాను సార్లు రోజు షూటింగ్ చూసాను ఎడిటింగ్ చేసాం ప్రమోషన్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే రిలీజ్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు అదర్ లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా సార్లు చూసాను అప్పుడు ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో చూసాను ఆ దానికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే టెక్నాలజీలో వస్తున్న సినిమాలకి ఏమాత్రం తక్కువ లేదు ఇంకా ఎక్కువే ఉంది ఒక మీద పిక్చర్ కానీ సౌండ్ కానీ మామూలుగా ఒక సోషల్ తీమో ఇది కాదు ఒక ఫిక్షనల్ ఏ కాలంలో అయినా అట్లాంటి సినిమా తీయాలంటే అట్లాంటి డ్రస్సులు అట్లాంటి వాతావరణం ఉండాలి ఇవాళ ఎవరన్నా కోపాయి తీసిన ట్రెండ్ సెట్టింగ్ అదే తప్ప ఓ మైథాలజీ సినిమా పోక్లో సినిమా ఎట్లా ఉంటుందో ఇది కూడా అట్లాంటి సార్ అగ్ని పరీక్ష తొలి సినిమా ఒకటి తీసినప్పుడు పద్నాలుగు బ్యానర్ మీద డిసప్పాయింట్ చేసింది ఆ సినిమా ఆ డిసప్పాయింట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంత భారీ స్థాయిలో ఆల్ టుగెదర్ ఒక డిఫరెంట్ సినిమా అసలు మన నేటివిటీకి కానీ మన దీనికి సంబంధించిన కాస్ట్యూమ్స్ పరంగా కానీ గెటప్స్ పరంగా కానీ కథ పరంగా కానీ ఏ కోణంలో చూసుకున్నా ఇది మనదైన సినిమా కాదు అలాంటి ఒక దీన్ని వెళ్ళటం ఒక గోయింగ్ అగ్నెస్ట్ ద ట్రెండ్ అనిపించలేదా ఏటికి ఎదిరేతలా కనిపించలేదా అప్పటి మీ ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ని ఓకే చేసుకున్నప్పటి మీ జరిగిన మీ మధ్య జరిగిన చర్చలు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ యూ అండర్ వైంట్ మీరు కానీ కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు చాలా ఫ్యామిలీ పిక్చర్లు అవి చేస్తున్నారు ఫస్ట్ కూడా సార్ వన్ వన్ సెవెన్స్ అవన్నీ వచ్చినా కూడా ఇది అభేకర్ అని అసాధ్యుడు అని సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని పగ సాధిస్ అని యాక్షన్ పిక్చర్లు వచ్చాయి కానీ బట్ మెజార్టీ దీనికి ముందు వచ్చిన సినిమాలన్నీ ఫ్యామిలీ పిక్చర్స్ మోసపోతున్న ఫ్యామిలీ పిక్చర్స్ దాంట్లోనే అగ్ని పరీక్ష ఒకటి ఏదో మోనాపల్లి బ్రేక్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజున హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ ఇట్లాంటి వాతావరణంలో రిలీజ్ అయ్యి పెద్ద సక్సెస్ అయ్యి మనం కూడా ఎందుకు చేయకూడదు అట్లాంటి సినిమా అని యాంగిల్లో మన నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా అట్లాంటి కథ పేర్లు ఆరోద్ర గారు తీసుకొచ్చారు ఏదో నక్క చెప్తుల నాగన్ అని పగడాలు కోటయ్య అని మన బాని బ్రిటిష్ రూలు అంతం అయ్యి ఆ టైంలో తీసిన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి డ్రెస్సెస్ మెజారిటీ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ వెస్టర్న్ డ్రెస్సులు వేసి ఈ లోకల్ డ్రెస్లు వేసి గెటప్స్ కి ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఆ మూడు సినిమాలు అనుకోవచ్చు అప్పటి హాలీవుడ్ సినిమా హాలీవుడ్ సినిమాలు గెటప్ గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లి మెక్నాస్ గోల్డ్ టూ డాలర్స్ మోర్ అని రకరకాల రకరకాల సినిమాలు వచ్చి పెద్ద హిట్స్ అయ్యాయి ఆ వాతావరణంలో తీద్దాంలే అని వాటికి తగ్గట్టుగా లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ రోజున రాజస్థాన్ వెళ్ళి డిజర్ట్ కానీ దీనికి ఆరుద్ర గారికి ఈ బాధ్యత అప్పగిస్తాం అనేటువంటిది కూడా ఒక చిన్న ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఆరుద్ర గారు అంటే ఎక్కువగా సాహిత్య పరమైనటువంటి ఒక శిఖరం ఆయన ఆయన కూడా సార్ వన్ వన్ సిక్స్ రాశారు ఒక ఇంగ్లీష్ పిక్చర్ని ఇండియన్ ఐస్ చేయటంలో కొంచెం బెటర్ ఉన్న వాళ్ళు అది అది ఆ ఇదే అలా ఏర్పడింది అంటే కూడా సార్ వన్ వన్ సిక్స్ చేయటం ఇండియన్ ఐజింగ్ చేయటం అనేటువంటిది ఆయన పెద్ద గొప్ప డైలాగ్ రైటర్ కాదు కానీ ఆ వాతావరణాన్ని మన ఇండియన్ వాతావరణానికి తీసుకురావటం లేకపోతే ఇట్లాంటి పేర్లు పెట్టడం ఇవన్నీ బాగా చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో సాంగ్స్ కూడా ఆయన రాశారు మొత్తం అవును ఆల్ సాంగ్స్ మూడు నాలుగు సాంగ్స్ హిట్ అవును బాగా రాసేవాళ్ళు పాటలు ఎప్పుడు బాగా రాసేవారు కదా రాత్రి గారు పాటలు మామూలు సినిమాల్లో కూడా బాగా రాసేవాళ్ళు అది నా అడిగితే ఆయన పెడదామలే సెట్టింగ్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారండి మొత్త
అంటే దాని మ్యాచింగ్ సెట్స్ హైదరాబాద్ మెంటాల్స్ అనేవి వాయినింగ్ స్టూడియోలో వేసి ఫస్ట్ టెన్ డేస్ షూటింగ్ అక్కడే చేసాము అవుట్డోర్లో చేయలేని ఇండోర్ వర్క్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా అంటే మేము ఎప్పుడైనా మేము ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లాన్ చేసి ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్ ఆర్డర్ కానీ సెట్ వైజ్ బ్రేక్ డౌన్ కానీ ఏ సెట్లో తీయాలి ఏ అవుట్డోర్లో తీయాలి ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని మనం లిమిటెడ్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ కన్స్టెంట్ ఉంది అప్పుడు బడ్జెట్లోనే మనం ఆ రోజులో నాలుగు ఐదు లక్షల్లో తీసేవాడు కృష్ణ గారికి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా మనం ఒకసారి కలర్ అయినప్పటికి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా పెద్ద బిగినింగ్ లో ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు బ్లాక్ అండ్ వైట్ గేమ్స్తో ఆ డబ్బు ఇస్తా ఉంది మనం సరే రిస్క్ చేసాం ఫస్ట్ ఇస్మాన్ కలర్ సినిమా ఆ తర్వాత దసరా బుల్లోడు ప్రేమ నగర్ మా పన్నెండు కాపురం కానీ కలర్ సినిమాలకు కూడా ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ అయింది అంతకు ముందు రహస్యం ఇట్లా తీశారు గేవ కలర్ అంటే ఫుల్ కలర్ గేవ లవ్ గేవ కలర్ తీశారు ఈస్ట్మాన్ కలర్ అయితే ఈస్ట్మాన్ కలర్ అంటే ఆ రోజులో ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ తీసుకొని ఎంత మనం నెగిటివ్ చేసామో దానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఆ రోజున గూడ్స్ ఏదో ఒకటి ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ అంటారు మనం లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఇంపోర్ట్ చేస్తే రెండు లక్షలు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి మనం ప్రోడక్ట్ మన ఏదో ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ మనం తీసుకుంటే టూ లాక్స్ వర్త్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అది అప్లికేషన్ అంటారు లేకపోతే పెనాల్టీస్ ఉన్నాయి అందుకని ఇంకోటి దగ్గర తీసుకొని లైసెన్స్ తీసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసి అందువల్ల కలర్ పిక్చర్ వచ్చే రోజుల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎంత బడ్జెట్ అయింది సార్ ఆ రోజుల్లో ఈ పిక్చర్ అయింది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ అయింది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ అప్పటికి బిగ్ బడ్జెట్ కృష్ణ గారి పిక్చర్ లో బిగ్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ మామూలు ఇన్ జనరల్ గా కూడా నాయకా పిక్చర్ లో పది పన్నెండు లక్షలు చేసే ఉంది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కృష్ణ గారి పిక్చర్ లో ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ రన్ లోనే ట్వంటీ ఎయిట్ లాక్స్ వసూలు చేసిందండి కదా ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది అదే కాకుండా మాకు ఓపెనింగ్ రోజే వచ్చి కర్ణాటక డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తీసుకున్నాడు గెటప్స్ ఇవన్నీ చూసి అది అప్పటికి పెద్ద ఫిగర్ కర్ణాటక అప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఏడు పదిహేను పదిహేను వేలు తెచ్చేవాడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీ ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదు నాతో మాని ప్రొడ్యూసర్ సినీ క్రాఫ్ట్స్ అని ఉండేది మెడ్రాస్ అది చూసేవాడు కృష్ణ గారితో మెస్పెక్స్ అని ఒక సినిమా తీసాడు ఇన్విజిబుల్ మ్యాన్ అతను డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ పిక్చర్ గా తీసుకెళ్ళాడు అతనికి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పెట్టి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ వచ్చింది ఆ రోజు అంటే మనం ఇప్పుడు గ్రాస్ నెట్ అనేటువంటి భాషలో మాట్లాడుకుంటాం కదండి గ్రాస్ గా ఎంత చేసింది నెట్ గా ఎంత చేసింది అంటే ఏం చెప్తారు చేసే తప్ప గ్రాస్ నెట్ ఇప్పుడు ఏదో ఫిగర్స్ ఊరికి వేసుకోవటం మొత్తానికి ఇట్ ఇస్ వెరీ బిగ్గెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ అని అతనే మళ్ళీ వచ్చి ఒక టెన్ డేస్ షూటింగ్ అయిన తర్వాత తమిళ డబ్బింగ్ ఉన్నాడు మళ్ళీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చి మోసకారు 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 తమిళ్ 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 డబ్బింగ్ వెళ్తుందని ముందు నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే బట్ అంత మేము ఫినిష్ చేసి అప్పుడు అమ్మాల్సి వస్తామని అనుకున్నాం కానీ షూటింగ్ టైమ్ లోనే ఫస్ట్ టెన్ డేస్ షూటింగ్ లోనే వచ్చి తమిళ్ కూడా కన్ఫర్టర్ జాని హిందీలో హిందీలో అంటే మేము ఆ రోజుల్లో ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం బాంబే వెళ్ళాం రాజకమల్ స్టూడియో రాజకమల్ స్టూడియోలో ఈ గన్ సౌండ్స్ ఈ హార్ట్ సౌండ్స్ డెక్కల్ సౌండ్స్ ఇవన్నీ స్పెషల్ గా ఎఫెక్ట్స్ చేసాం ఎఫెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు అక్కడ సౌండ్ ఇంజనీర్ ఏదో చాలా బాగుంది ఈ సినిమా అని అక్కడ ఎవరితో చెప్తే బాంబే నుంచి ఒకటి వచ్చి హిందీ డబ్బింగ్ కొన్నాడు రిలీజ్ అయిన కొందాళ్ళకి అయిందండి సైమల్టేనియస్ రిలీజ్ రిలీజ్ ముందే కొన్నాడు మనం రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫోర్ వీక్స్ కి డబ్బింగ్ చేసుకొని డబ్బింగ్ చేసుకుని మెయిన్ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా బెంగాలీ డబ్బింగ్ ఏ ఏ భాషల్లోకి అయింది సార్ మొత్తం అప్పుడు డబ్బింగ్ అయితే రీమేక్ అయితే రీమేక్ రీమేక్ డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మా బెంగాలీ అయింది హిందీ అయింది తమిళ అయింది మలయాళం అయినప్పుడు కర్ణాటక తెలుగు వర్షన్ అయింది కర్ణాటకలో ఉండకూడదు తెలుగు వర్షన్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇంగ్లీష్ ఒకటి అయింది రష్యన్ లో అయింది వరల్డ్ వైడ్ సో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న ప్యాన్ ఇండియా అనేది ఆ రోజుందే ప్యాన్ వరల్డ్ సినిమా ప్యాన్ ఇండియా అనేది అంటూ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్లు ఇవన్నీ ఊరికి తెలుగులో మాట్లాడుకోవడం కానీ సబ్జెక్ట్ ప్యాన్ ఇండియా అనేదే తప్ప ఏ భాషలోకి వెళ్ళినా పనికి వచ్చే సబ్జెక్ట్ అయితే ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా ఈ సినిమా అనేటువంటి ఒక గేమ్ చేంజర్ ట్రెండ్ సెట్టర్ అనుకుంటున్నటువంటి ఇదిలో దీనికి వచ్చిన ప్రశంసలు కానీ
తెలిసిందండి కృష్ణ గారు కూడా చెప్పారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఏం వేషాలు ఏం గెటప్పులు అది ఇష్టాడు సినిమాలు ఆడతాయా అసలు అని చెప్పి చక్రపాణి గారు సెట్లో అన్నారు కానీ అప్పటికే మేము ఇదేటప్పటికి ఫుల్ దిగిపోయాం ఫుల్గా కంటిన్యూ చేసామని చెప్పి కృష్ణ గారు అని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఏంటి అప్పుడు చక్రపాణి గారు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాంటి ఫీల్ అయ్యారు అంటే మార్నింగ్ స్టూడియోలో షూటింగ్ జనరల్గా చక్రపాణి గారికి మాకు కొంచెం స్వతంత్రం ఉంటుంది మా ఫాదర్ ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఏడో ఏడు డ్రెస్ ఏంటి వాళ్ళు ఏంటి విశిష్టం ఉంది అని అంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు నా వరుసు నా ఐదు ఆరు రోజులు వచ్చారు షూటింగ్ ఊరికి సాయంకాలం పూట సిగరెట్ తాగుతూ వచ్చేవాళ్ళు అనుమంతరాలే ఏదో మీరు వస్తున్నారు కదా అలానే చూస్తారు లేండి రోజు అని ఆయన కామెంట్ చేశారు ఆయన సర్దాగా నేను మాట్లాడుతున్నా ఏ తప్ప ఆయన ఏంటంటే మామూలుగా ఆయన పెద్ద ప్రొడ్యూస్ కదా అప్పటికే అలా చెందా ఆ రోజుల్లో మా బ్లెట్స్ బిగినెస్ ఆయన సరదాగా మేమే అలా ఆయన ఎందుకు రోజు వస్తున్నారు ఏదో ఉండబట్టేగా వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏదన్నా చెత్త అంటే వదిలేస్తాం మళ్ళీ వెళ్ళి మూడోసారి చూడంగా ఆయన రోజు వచ్చి కూర్చునే ఉంది సార్ ఓకే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఇంట్రెస్టింగ్ అయింది తర్వాత రిలీజ్ తర్వాత ఆయన కామెంట్ ఏంటి సార్ రిలీజ్ ముందే చూశారు ఏదో ఉందా అది ఏంటో జనరేటర్ ఇష్యూ చేసుకుంటే కానీ ఉంది అంటే ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఆయన జడ్జిమెంట్ ని అప్పట్లో బాగా రెస్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆయన అంటే సినిమా అంతా చూసేవాళ్ళు కాదు జనరల్ గా లాస్ట్ త్రీ డేస్ వస్తారు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది బాగుంది అంటే మళ్ళీ ముందు మళ్ళీ అక్కడ చూస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడ చూస్తారు అంటే ల్యాబ్ వాళ్ళదే ఉంటాయి కదా సినిమాలు అన్ని అక్కడే ఉంటాయి అందువల్ల ఏ సినిమా అయినా థియేటర్ ఆయన ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు చూపిస్తారు ఈ సినిమాకు వచ్చినటువంటి తొలి ప్రశంస చాలా ఘనమైన ప్రశంస అద్భుతమైన కాంప్లిమెంట్స్ బ్రహ్మాండమైన సినిమా తీశారు బ్రదర్ అన్నారు రామారావు గారు ఫస్ట్ త్రీ ఆయనకి కాపీ వేసి చూపించినప్పుడు ఆయన రెస్పాన్స్ మీరు ఎలా రిసీవ్ చేస్తున్నారు ఆయన చాలా తెలియక ఫీల్ అయ్యాను ఆయన అంటే మా ఇన్స్పిరేషన్ ఎన్ఐటి రామారావు గారు త్రివిక్రమ్ గారు కలిసి రామారావు గారిని హీరోగా ఎక్సాబ్లిష్ చేయడానికి పెద్ద సినిమాలు తీశారు మామూలుగా బయట ప్రొడ్యూసర్లు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు పెద్ద సినిమాలు తీస్తారు హీరో ఎలివేషన్ కోసం వాళ్ళు తీసిన సినిమాలే హీరో ఎలివేషన్ ఉండేది ఎన్ఐటి బ్యానర్లో జయసింహ కానీ సీతారాం కళ్యాణం కానీ పండ్రంగ మాత్యం కానీ గులేప కావాడు కదా వరుసన ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ పిక్చర్స్ దాంతో ఎన్టీ రామారావు రామారావు గారు బాగా ఎలివేట్ అయ్యారు ఎలివేట్ అయ్యారు బయట ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ కథలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు కానీ ఓన్ హీరో ఎలివేషన్ కావాలంటే సొంత బ్యాండ్ అలానే మనం కృష్ణ గారిని కూడా రామారావు గారి నాగేశ్వర్ గారు లెవెల్లో నాగేశ్వర్ గారు కూడా అన్నపూర్ణ బీఏపీ పెద్ద బ్యానర్లో మనకంటూ మామూలుగా మీడియం ప్రొడ్యూసర్ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణ గారికి ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టి తీయాలంటే కొంచెం వెనక ఆడేవాళ్ళు మనం హీరోగా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి పెద్ద సినిమాలు తీయాలి వాళ్ళ స్థాయిలో సినిమాలు రావాలని ఒక పట్టుదలతో స్థాపించే అంటే పద్మాలయ్య దాంట్లో కొంతవరకు మోసపడ మోసపడతో సక్సెస్ అయ్యాం పన్నెండు కాపురం వచ్చేటప్పటికి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంటే అందరు సపోర్ట్ ఉన్న సక్సెస్ హీరోకి వెళ్తుంది ఎక్కువ అబ్బాయి రంగా రావు జమున గారు క్యారెక్టర్స్ తర్వాత దేవుడు చేసిన మనసు మల్టీ స్టార్ అది కూడా క్రెడిట్ అందరికి వెళ్తుంది కంపెనీకి సక్సెస్ వచ్చిన సీతారామరాజు వచ్చేటప్పుడు అల్టిమేట్ నెంబర్ వన్ స్థాయికి ఎదిగిన సినిమా సీతారామరాజు దాంతో పోటీ పడగలిగే సినిమా ఆ ఇయర్లో లేదు అది అయిపోయినాక తర్వాత కొంచెం ఐదు ఆరు పిక్చర్లు సరిగా ఆడలేదు సీతారామరాజు తర్వాత అట్లా కాదు రామారావు గారు ప్రశంస అనేటువంటిది మీరు ఆ ఫుట్ లైన్ లోనే వెళ్ళారు ఆయన బయటకు వచ్చి చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండంగా చేశారు నన్నయ్యని అని దీనికి అన్ని బాగున్నాయి అన్న లేడీస్ ఏమన్నా తగ్గుతారు తగ్గుతారేమో అని ఇట్లాంటి సినిమా మహిళా ఆదరణ దొరకదు మహిళా ఆదరణ కొంచెం తక్కువ అవుతుందేమో అని చెప్పిన తర్వాత మేము మామూలుగా బాగా చేస్తున్నాం మార్నింగ్ ఆఫీస్ కి ఆయన స్వదస్తుడితో లెటర్ రాసి పంపించారు అభినందిస్తూ క్రిస్త గారిని దాస్ గారిని స్వామి గారిని ప్రతి ప్రేము ప్రతి షాటు కళాత్మకంగా ఉందని లెటర్ కూడా ఈ మధ్య బాగా సోషల్ మీడియాలో బాగా సర్క్యులేట్ రామారావు గారు సోహసంగా పంపించారు ఉంది మా దగ్గర ఇప్పటికి కూడా ఉందండి చాలా వాల్యుబుల్ లెటర్ అది ఆయన అక్షరాలు కూడా బాగా రాస్తారు చాలా బాగుంది రామారావు గారు లెటర్ మీద స్వదస్తుడితో తెలాదా రాసి కవర్ ఇచ్చి మా ఆఫీస్ కి వచ్చి ఇచ్చేలేరు సార్ ఇది నిజమేనండి ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ ఇంత బాగా అడాప్షన్ తీసుకుని వచ్చి ఇండియనైజ్ చేసినటువంటి ఆరుద్ర గారిని డైరెక్ట్ చేయమని చెప్పేసి మీరు అడిగిన మాట 
ఆయన నేను చేయలేను అని అంటే అప్పుడు ఒక నో అదర్ గో అన్నట్టుగా అంతకుముందు చేసినటువంటి గూడా సార్ మనం ఇది చేశారు కాబట్టి కేసర్ దాస్ గారు అంతకుముందు ఒక సినిమా చేశారు అంతకుముందు పగసారి ఇస్తా ఇట్లాంటి సినిమా చేశారు అన్నయ్యతో ఇట్లాంటి టైప్ పిక్చర్ యాక్షన్ పిక్చర్ దాస్ గారు అయితే బాగా చేస్తారని మొట్టమొదటి అండి ఏమన్ దాస్ గారు కెమెరామెన్ స్వామి ఎస్ఆర్ స్వామి గారు పొట్టగిరి గోపాలరావు ఏడ్చు మ్యూజిక్ వచ్చి మ్యూజిక్ వచ్చి ఆదినారాయణ రావు ఆదినారాయణ రావు అంటే ఆయన అమ్మ కోసంలో అన్న యాక్ట్ చేశారు అందుకని అగ్ని అగ్ని పరీక్ష కూడా ఆయన ఏం చేశారు ఈ సినిమాకి ఆదినారాయణ రావు ఏంటని కొంతమంది కామెంట్ కూడా కొంచెం చేశారు బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమా ఇప్పటికి మిగతా క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పి సార్ విజయనబా గారు సారీ విజయనబా గారు నాగభూషణ్ గారు నాగభూషణ్ అంటే అది టిపికల్ రోల్ కమెడియన్ విలన్ కమెడియన్ కమ్యూన్ అగ్లీ కూడా ఉంటాయి జ్యోతి లక్ష్మి జ్యోతి లక్ష్మి పేరల్ హీరోయిన్ గారు ఆ రోజున ఉన్న టాప్ స్టార్స్ అంతా సత్యనారాయణ గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అందరూ గుమ్మడి గారు అందరూ ఉన్నారు త్యాగరాజు ఆనంద్ మోహన్ జగ్గారావు అవుట్ డోర్ లో ఎన్ని రోజులు చేశారు సార్ ఇక్కడ స్టూడియోలో ఎన్ని రోజులు చేశారు అండి స్టూడియోలో పది రోజులు చేసాం సార్ ఎడారి బెకనీర్ లో పది రోజులు చేసాం హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిమ్లా దగ్గర మంచు కొండలు సట్లు ఎదురే వరకు అక్కడ ఒక పది రోజులు చేసాం మెడారు వచ్చాం మళ్ళీ పాండిచేరిలో ఒక ఐదు రోజులు క్లైమాక్స్ అవుట్ డోర్ లో సెట్లు వేశారు అండి అవుట్ డోర్ లో సెట్లు అంతా నేచురల్ లొకేషన్ అండి అంటే వాటికి మ్యాచింగ్ అనే కదా సెట్ లొకేషన్ తీసుకొని వచ్చి ఫోటోలు తీసుకొని వచ్చి ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యాచింగ్ గా ఇండోర్ సెట్స్ షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు సార్ ఏదైనా బాగా ఏదైనా అనుకోని సంఘటన జరగటం ఇబ్బంది పడటం అట్లా జరిగింది అనుకోని సంఘటన ఏం లేదు సిమ్లాలో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు స్నో ఫాల్ పడింది మొత్తం స్నో నోన చేద్దాం అన్నారు చేశారు కదా ఈ స్పిరిట్ అంటే మనం అనుకున్న బడ్జెట్ కన్స్టెంట్ ఉంది మనం అనుకున్న ఏడు లక్షలు తీయాలి ప్రతి పైసా లెక్క ప్రతి రోజు లెక్క షూటింగ్ ఆఫ్ చేసామంటే ఇంకో రోజు ఎక్స్ట్రా షూటింగ్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా షూటింగ్ చేయడానికి డేట్లు ఉండవు రిటర్న్ ట్రైన్ టికెట్స్ ఉంటాయి బుక్ చేసి ఏ డే ఏ అనుకున్నామో ఆ డే నాకు షూటింగ్ అయిపోవాలి అవుట్ డోర్ మొత్తం టెస్ట్ టెస్ట్ చేశారండి ఒక వెళ్ళారు మొత్తం ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చారు మిగతా మ్యాచింగ్స్ ఇక్కడ చేశారు టెన్ డేస్ బెకనీర్ లో చేసాం అక్కడ నుంచి అది అయిపోయినా మళ్ళీ సిమ్లాకి షిఫ్ట్ అయ్యాం అక్కడ ఒక టెన్ డేస్ పిక్చర్ అంతా అయిపోయింది ఒక క్లైమాక్స్ వరకు పాండిచేరి లో ఎర్రకొండ లో కావాల్సి వచ్చి ఆ లొకేషన్ రెడ్ మనకి వైజాగ్ లో కూడా ఉండేది అట్లా లొకేషన్ అది వైజాగ్ లో ఉందని తెలియదు మాకు అప్పటికి తెలిసి ఉంటే వైజాగ్ పోయే ఉండేది పాండిచేరి లో ఉందని పాండిచేరి కొండ కన్నా వైజాగ్ కొండలో బాగుంటుంది బాగుంటాయి అప్పుడు తెలియదు ఇక్కడ ఈ మధ్యలోనే మన రామారాయుడు గారి సర్పయాగం టైమ్ లో అది బాగా ఎక్స్పోజ్ అయింది ఎర్రకొండలు అండి అందరూ ఏదైనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్తున్నారు మొత్తం అక్కడ ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత బడ్జెట్ అనేటువంటి దాని గురించి చెప్పారు మీరు అసలు పద్మనాభ మొదటి నుంచి కూడా బడ్జెట్ అనేటువంటి దాన్ని మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది కానీ అసలు స్పెండింగ్ విషయంలో పద్మాలయ తిరుగులేనిది కదా అసలు డబ్బు అనేటువంటి దాన్ని లెక్క చేయకుండా ప్రొడక్షన్ చేశారనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం కూడా ఉంది ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి చాలా లావిష్ స్పెండింగ్ విషయంలో పద్మాలయ అనేటువంటిది కదా ఎందుకు అంత లెక్క చూసుకొని చేయాల్సి వచ్చింది మీకు రోజున డబ్బులు కూడా లేవు ఒకటి మేము లావిష్ గా స్పెండ్ చేసిన సినిమా స్క్రీన్ మీద కనిపించేదానికి ఎంతైనా స్పెండ్ చేస్తాం వేస్టేజ్ మటుకు ఉంటాయి లేవు సినిమాలు తీసింది ఏమని తీయటాలు లేకపోతే సుగం తీసి ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ కథ రాసుకోవటాలు అవన్నీ లేవు ఎప్పుడైనా బాగుండే స్క్రిప్ట్ మనం ప్లాన్ చేసుకుంది ప్లాన్ చేసుకున్న విధంగా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు అయిపోవాలి ఆ రోజుల్లో కూడా ఫిలిం ఎక్స్పోజర్ కాబట్టి అందులో కలర్ ఫిలిం కాబట్టి ఎక్స్పోజర్ విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది నిర్మాత గుండెల్లో ఆ రోజుల్లో రైలు పరిగెత్తించేది కలర్ కూడా కాబట్టి ఎంత ఎక్స్పోజ్ చేశారు సార్ ఫిలిం నెగిటివ్ ఆ పిక్చర్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్క్వేర్ అంత చేజులు ఫైట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ చేశారంటే ఫార్టీ ఫైవ్ రోల్స్ అంటాం ఇప్పుడు రోల్స్ ఫీట్ రోల్ ఉండి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీట్ చేశారు బట్ వెర్ ఎస్ వీ ఆర్ షోయింగ్ కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అనమాట మనం చూపించేదానికి మూడు రెట్లు ప్రేక్షకుడికి మనం చూపించేదానికి మూడు రెట్ల ఎక్స్పోజర్ ఉంటాం అనేటువంటిది హెల్దీ ఎక్స్పోజర్ సినిమా సినిమాలన్నీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రోల్స్ మాక్సిమం సిక్స్టీ రోల్స్ సార్ దాస్ గారి హ్యాండ్లింగ్ అది ఎలా ఉంటుంది దాస్ గారు ఆయన 
ఫాస్ట్ ఎడిటర్ ఎడిటర్ డైరెక్టర్ అందువల్ల వేస్టేజ్ అనేది ఎప్పుడు రాజకారిలో ఉండదు ఇలానే స్వామి గారు కూడా ఆయన తరపు రీటేక్ అడగటాలు అవన్నీ లేవు పర్ఫెక్ట్ ఆ రోజుల్లోనే బ్యాక్ లైట్ ఫోటోగ్రఫీ చేసేవాళ్ళు అది ఫస్ట్ సినిమా తెలుగు సినిమాలు కంత ముందు బ్యాక్ లైట్ ఫోటోగ్రఫీ లేదు బ్యాక్ లైట్ ఫోటోగ్రఫీ ఫ్రంట్ లైట్లు సాఫ్ట్ లైట్ వేయడం అంతకు ముందు అంత బాండ్ హౌస్ వేసి పెద్ద పెద్ద లైట్స్ వేసేది తప్ప చిన్న లైట్స్ సాఫ్ట్ లైట్ వేసి క్లోజ్ షాట్ తీయటం కానీ అవన్నీ ఆయన అంటే ఈ పూనా ఇన్స్టిట్యూట్ లో స్టడీ చేసి వచ్చాడు రవికాంత్ దగ్గర మన పద్మాలయ సంస్థలో చాలా సినిమాలు చేశారు దాస్ గారి అంటే మీతో అంతా ఆ జర్నీ అలాగే ఉంది మీకు అప్పటి నుంచి కూడా చాలా సినిమాలు కూడా వీళ్ళందరితో అందరితో స్వామి గోపాలరావు అందరూ కూడా సార్ ఇంక ఇప్పుడు ఈ రిలీజ్ విషయానికి వస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు రేపు ముప్పై ఒకటో తారీఖు రేపయ్యేటువంటి రిలీజ్ అనేటువంటిది ఏ స్థాయిలో ఉండబోతుంది ఎన్ని సెంటర్స్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు వరల్డ్ వైడ్ గా ఎలా చేస్తున్నారు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంత నెంబర్ అంటే హండ్రెడ్స్ లోనే ఉంటాయి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల అందరం మొత్తం డిస్కోటర్ వచ్చి యాభై లక్షలకు తీసుకుని వెళ్ళారు ఎంజి మేము అసలు ఊహించల వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది చూశాడు బ్రహ్మాండం ఉంది అన్నాడు అంటే ఏదో యాభై ఏళ్ళ క్రితం సినిమా అసలు దీన్ని ఎవడో డబ్బులు ఇచ్చి ఓ ఎంజీ ఇచ్చి కొంటారు అని అది ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ఏం లేదు ఎవరన్నా థియేటర్ వాళ్ళు అడిగితే రిలీజ్ చేద్దామని మనం ఏదైనా ఓ మార్నింగ్ షోనో ఈవినింగ్ షోనో వేసి బట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరుగా ఉంది ట్రేడ్ సర్క్యూట్స్ లో కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఎక్కడ థియేటర్ ఖాళీ వచ్చినా ఈ సినిమా అడిగేసుకుంటారు రిపీట్ అనే యాంగిల్ లో వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అట్లానే థియేటర్స్ కూడా థియేటర్స్ కూడా మేము వేస్తాం మేము వేస్తాం అని ఓవర్సీస్ లో కూడా చేస్తున్నారు ఓవర్సీస్ కూడా డెలాస్ లో ఓపెన్ చేశారు ఆల్రెడీ ఫుల్ మూడు షోలు అసలు అంటే ఈ ప్రింట్ విషయంలో క్లారిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ ఎన్ని ఎన్ని చేస్తున్నా ఎన్ని సెంటర్స్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఎంత మంది అయితే అంత మంది ఓవర్ త్రీ హండ్రెడ్ అయిన తర్వాత తెలుసుకోవటం ఫిగర్ అయిన ఇప్పుడు ముప్పై ఏటు కదా ముప్పై తారీఖు కూడా అడుగుతారు ముప్పై తారీఖు కూడా మేము వేసుకుంటాం అని అడుగుతారు ఎగ్జిబిటర్స్ కర్ణాటక వచ్చి ఒకటి తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరే చేసుకుని మీ ద్వారానే అవుతుందా బయట వాళ్ళని కొనుక్కొని చేసుకుంటారు మా ద్వారానే ఇవాళ నెగిటివ్ రైట్ హోల్డర్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆంధ్ర ఒకళ్ళు ఎంజీ తీసుకున్నారు ఆయన ఒక థియేటర్స్ రిలీజ్ చేస్తారు అట్లాగే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఎవరు రాకపోతే మేమే చేద్దాం అనుకున్నాం ఈ రెస్పాన్స్ మాత్రం ఇమెన్స్ గా వచ్చింది సరే సార్ ఇప్పుడు కృష్ణ గారు లేని ఒక తొలి బర్త్డేని మనం జరుపుకుంటున్నాం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరమైన విషయం అయితే అది ఈ ప్రక్రియ ఈ సినిమాతో స్టార్ట్ అయింది ఇక ముందు ముందు కూడా కృష్ణ గారి సినిమాలు అన్నిటితోటి ఆయన బర్త్డేకి ఇలాంటి మెమరబుల్ ఫిలిమ్స్ అన్నిటి కూడా ఒక రిలీజ్ చేసే ఒక ప్రక్రియను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది ప్రతి బర్త్డేకి ఒక మెంబరబుల్ సినిమా కల్లు వచ్చే తర్వాత ఒక దేవుడు చేసిన మనుషులు ఇట్లాగా మోసపడేవారండి ఇప్పుడు మీరు అమెరికా టూర్ అనేటువంటి దానికి ఏంటి సార్ నేపథ్యం పర్సనల్ టూర్ లేకపోతే ఈ సినిమా పర్సనల్ టూర్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు వాళ్ళే వెళ్తున్నాం కదా ఈ సినిమా రిలీజ్ కూడా ఇక్కడ బర్త్డే ఇక్కడే చేద్దామని డల్లాస్ లో ఆయన మెమరబుల్ గా అయితే ఈవెంట్ చేస్తామని ఈ సినిమా రిలీజ్ చేసే ఓవర్సీస్ డిస్పోర్టర్ కూడా డల్లాస్ లో ఉన్నారు మా వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మా విలేజ్ బురిపాలెం వాళ్ళు ఇబ్బంది ఉన్నారు వాళ్ళందరితో మధ్యలో గడుపుదాంలే అని ఎన్ని రోజుల టూర్ సార్ ఫోర్ వీక్స్ వెళ్తాం బర్త్డే అక్కడ స్పెండ్ చేసేసి ఇక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్తాను అక్కడ మీ పిల్లలు కూడా ఉన్నట్టున్నారు ఉంటున్నాను మా మేనల్లో కూడా ఉంటున్నాడు హనుమంతరావు మానవుడు ఉంటున్నాడు రమేష్ బాబు కొడుకు చదువుతున్నాడు వాడు ఫిల్మ్ కల్చర్ జయకృష్ణ 
వన్ ఇయర్ లో చాలా మంది సార్ ఇప్పుడు కృష్ణ గారి సినిమాల్లో మళ్ళా ఒక రీమేక్ అంటూ చేస్తే మహేష్ బాబు మీద మీరు ఏది సజెస్ట్ చేస్తారు సార్ ఏ సినిమా అయితే మహేష్ బాబు బాగా షూట్ అవుతుంది ఒక రీమేక్ అనిపిస్తుంది రీమేక్ మహేష్ బాబు మీరు చేయాలి అనిపిస్తుంది రీమేక్ అంటే ఇప్పుడు మా సినిమాలలో అని మేము ఉదయం నుంచి ట్రెండ్ సెట్ క్లాసికల్ ఈ గుర్తున్నంత కాలం ఈ రీమేక్ చేయడం అంత కరెక్ట్ కాదు మహేష్ కూడా ఉద్దేశంలోనే ఉన్నారు ఇది చెరిగిపోతే తప్ప కృష్ణ గారి ముద్ర అనేది చెరిగిపోదు ఇట్ విల్ బీ ఫర్ ఎవర్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు ఈ రిలీజ్ పట్ల తన స్పందన ఏంటి తను అలా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు దీంట్లో ఈ మాసకాలకు మాసకాలు రీ రిలీజ్ అనేటువంటిది ఒక ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మహేష్ బాబు ఇన్వాల్వ్మెంట్ గానే ఆయన ఇస్తారు ఆయన సందేశం ఆయన ఇస్తారు ఇచ్చారా ఇస్తున్నారు ఫ్యాన్స్ అడ్రస్ చేస్తూ ఇస్తున్నారు రేపు ముప్పై ఒకటో తారీఖున జరగబోతున్నట్టు వేడుకలు ఏంటి సార్ వరుసలు వేడుక ఫ్యాన్స్ అక్కడికి అక్కడ ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు చేసుకుంటామని అడిగారు కృష్ణ గారు లేని వాళ్ళకి మేమంతా ఇక్కడ రావడం ఎందుకండి మేము ఎవరు ఊళ్ళల్లో వాళ్ళు మేము చేసుకుంటాం మాకు ఆయన గుర్తుగా ఆయన సినిమా ఒకటి రిలీజ్ ప్లాన్ చేసి పెట్టండి అని అడిగారు అన్నప్పుడు నేచురల్ గా వాళ్ళు సింహాసనం లేకపోతే సీతారామరాజు గారిని అడుగుతారేమన్నాను బట్ వాళ్ళు మోసగాడ మోసగాడు అనేది అడిగేటప్పటికి మేము కూడా తెలి ఫీల్ అయ్యాం బట్ నేను ఈ అప్గ్రేడేషన్ చేసినాక సినిమా హాల్లో చూస్తే నాకే తెలియ కావాలి నేను ఇంత బాగా వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే టెక్నికల్ గా అప్గ్రేడేషన్ ఈ ఫోర్ కేలో చేయటం కానీ సౌండ్ కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంది కృష్ణ గారు లేకుండా మీ జీవన విధానం ఎలా కొనసాగుతుందండి కృష్ణ గారు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మీ అనుబంధం మేము తీసుకుని దశాబ్దాలుగా చూస్తున్న వాళ్ళు సాయంత్రం అయితే మీరు ఎక్కడున్నా సాయంత్రం కృష్ణ గారి దగ్గరికి చేరుకునే వాళ్ళు ఆయన మీతో కొంత స్పెండ్ చేయడం విషయాలు బిజినెస్ సంబంధించిన షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ వాక్యూమ్ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అది తీరం లోటు మిగతా బాధ్యత నేర్చుకొని చేయాల్సిందే ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో పద్మాలయకి మరలా ఒక ప్రీ రిజర్వేషన్ అనేటువంటిది ఏమైనా సాధ్యపడుతుందా పద్మాలయ బ్యానర్ కి అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరన్నా చేస్తానంటే నేను సపోర్ట్ ఇస్తాను నేనుగా పూనుకొని ఇంకా చేయటం అనేది పద్మాలయ సంస్థ స్థాపించిందే కృష్ణ గారి కోసం ఆయన ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ అయింది ఆ పరంపర కొనసాగుతుంది ఎవరితోనా కలిసి చేసినప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటము ఏదైనా అవసరం వస్తే అవి చేస్తాను ఇప్పుడు పద్మాలయ కాంపౌండ్ నుంచి గారి కృష్ణ గారి పద్మాలయ అంటే కృష్ణ గారి కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చేటువంటి న్యూ జనరేషన్ గురించి చెప్పిన సార్ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు రమేష్ బాబు గారి అబ్బాయి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాడు అని అలాగే గౌతమ్ మీద మహేష్ బాబు గారి అబ్బాయి అయితే టూ ఇయర్లీ మేబీ టూ ఇయర్లీ కావచ్చు ఇంకా ఎవరెవరు మీ కాంపౌండ్ నుంచి రాబోతున్నారు అనేటువంటి కాంపౌండ్ నుంచి అంటే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు వస్తారు ఫస్ట్ జై కృష్ణ గారి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రమేష్ గారి అబ్బాయి ఈ గెటింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ దట్ ఎస్ లో ట్రైన్ అవుతుంది పరంగా ట్రైన్ అవుతున్నారు ఓకే ఓకే ప్రస్తుతానికి అంతవరకు రివ్యూలు ఓకే ఓకే నిర్మాణ పరంగా ఇది మీకు ఆ సినిమా నిర్మాణాలు కాకుండా ఈ మీడియా పరంగా కూడా మీకు విశేషమైనటువంటి అనుభవం ఉంది టీవీ సీరియల్స్ లో కానీ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా విశేషమైన అనుభవం ఉంది మీకు ఆ పరంగా మీరు ఏమైనా టేకప్ చేసినటువంటి విషయాలు ఏమైనా అదే యుఎస్ ట్రిప్ కూడా దాంట్లో భాగమే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా లాస్ ఏంజల్స్ కానీ ఏంటి సార్ ఛానల్ స్టార్టింగ్ ఛానల్ హాలీవుడ్ ప్రొడ్యూ ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఇంట్రాక్షన్ ఉంది వాళ్ళు నాబ్ మొన్న ఎగ్జిబిషన్ జరిగితే దానికి రమ్మన్నారు ఏప్రిల్ లో నేను వెళ్ళకపోయా ఈ వర్చువల్ నువ్వు ఫోటోగ్రఫీ మీద కానీ అక్కడ స్టూడియోలు కానీ లేదా నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ పాలసీస్ ఎవరితో అన్నా లాంగ్ టర్మ్ అరేంజ్మెంట్ అయితే అగ్రిమెంట్ అవుతాను ఇది నాకు నచ్చితే ఇంట్రాక్షన్ అవుతున్నా మీడియా కంపెనీస్ ఇప్పుడు మనం మీరు తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఉందన్న ఇది ఓల్డ్ చాలా ఓల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈ కెమెరాలు కానీ లేటెస్ట్ గా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అంటే లేటెస్ట్ గా మీడియా కెమెరాలు కానీ సౌండ్ సిస్టర్ కానీ ఇవన్నీ చాలా అడ్వాన్స్ వచ్చాయి కంపెనీలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఇయే వాడుతున్నారు తప్ప అడ్వాన్స్మెంట్ కి ట్రై చేయట్లే ఈ అప్ లింకింగ్ లో కానీ ఈవెన్ కెమెరాల్లో కానీ లేకపోతే మీ స్టూడియోలో ఉండే ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిస్టమ్స్ లేటెస్ట్ అప్గ్రేడేషన్ అవట్లే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మొన్న నాప్కి వెళ్ళి ఉండాలి 
చాలా అడ్వాన్స్డ్ వచ్చింది నాకు లెటర్ అయితే పంపించారు వాళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు ఫైనల్ మనం నాబ్ 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 అంటే మామూలుగా ఈ శాటిలైట్లు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన ఓటీటీలు కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్లు కానీ వీటికి వచ్చిన అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉన్న ఎగ్జిబిషన్ 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 లో వాళ్ళు ఎక్స్టెడ్ ప్రైస్ ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళు వన్ ఇయర్ వాడి అక్కడ బయట పడేసే సామాన్లు టెన్ పర్సెంట్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా ఇస్తారు మన వాళ్ళు ఇక్కడ మీడియా కంపెనీ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం మంచిది ఎవరైనా ఏది కావాలన్నా ఇక్కడ కొంటారు వెళ్ళి ఎక్కడ జరుగుతుంటుంది సార్ అది లాస్ ఏంజల్స్ ఉంటుంది లాస్ ఏంజల్స్ నవ్ ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ దట్ నేను వెళ్తున్నా అప్పుడు అటెండ్ అవుతుంది దానికి అటెండ్ అవుతున్నా ఓకే నేను ఎగ్జిబిషన్ అటెండ్ అవ్వట్లేదు మొన్న ఏప్రిల్ అయిపోయింది వెళ్ళకపోయినప్పుడు అలాంటి తరచుగా జరుగుతూ ఉంటాయి జరుగుతుంటాయి ఈవెన్ షాప్స్ ఉంటాయి అన్ని కేటలాగ్స్ ఉంటాయి మనం వాట్ ఎవర్ మీరేం చేస్తారు చేసి మీ మనసులో ఉన్నదైతే చెప్పట్లేదు ఏమి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నా ఒక టీవీ ఛానల్ వైపుగా కానీ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్స్ బాధ ఎత్తులు రావటమా ఇవాళ్ళకి అదే టెక్నాలజీ ఉంది తప్ప వర్చువల్ ఫోటోగ్రఫీలో ఏమి తేడా ఏం లేదు వర్చువల్ ఫోటోగ్రఫీ కాపీరైట్ ఏం లేదు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు హార్డ్వేర్ కొనుక్కోవటమే తప్ప సాఫ్ట్వేర్ కాపీరైట్ లేదు హార్డ్వేర్ వన్ క్రోర్ నుంచి టెన్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు చేయట్ల అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మామూలుగా కాస్ట్ చాలా తగ్గించి కూడా వస్తాయి వర్చువల్ ఫోటోగ్రఫీలో కంప్యూటర్లో ఇన్బిల్డ్ మా సుమన్ టీవీకి సంబంధించిన వరకు వేర్ అప్డేటెడ్ అయ్యి సార్ మోస్ట్లీ మన కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి మాకు అదే చూడలేదు నేను వచ్చి చూస్తా ఒకరోజు నేను తిరిగి వచ్చినాక ఒకరోజు సార్ మీరు విజిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా వస్తాను ఒకరోజు వచ్చి చూస్తాను సార్ ఇప్పుడు పోతే కృష్ణ గారి కుటుంబానికి మీకు కూడా కొంత రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది రాజకీయ పరమైన ఆసక్తి ఉంది మీ పట్ల రాజకీయ ఆసక్తి ఉంది ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఈ కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ ఇన్ ఫ్యూచర్ రాజకీయాల్లోకి మీరు ప్రస్తుతం ఏ పార్టీలో ఉన్నారు మధ్యలో కొంతకాలం వైఎస్ఆర్ సిపితో దోస్తాను ఆహ్వానం అందటము మీరు వెళ్ళటం జరిగింది కదా ఎక్కడ వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి వైఎస్ఆర్ సిపి లో జాయిన్ అయ్యాను ఎలక్షన్ ముందే బయటకు వచ్చారు ఎలక్షన్ ముందుకు బయటకు వచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు టీడీపీ లో ఉన్నారు టీడీపీ లో ఉన్నాను బట్ నాట్ యాక్టివ్ గా లేదు ఇప్పుడు అదే రేపు ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి కదా యాక్టివ్ అయితే అవకాశాలు అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఒక పొలిటికల్ జర్నీ అయితే మాత్రం ఉండబోతుంది ప్రస్తుతం అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూ బాగాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం పొలిటికల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇది సినిమా గురించే మరి మీ కాంపౌండ్ నుంచి మీ విజయ కృష్ణ బ్యానర్ అనేటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి బ్యాండ్ కృష్ణ గారు విజయనిర్మా గారు స్థాపించినటువంటి బ్యాండ్ అది విజయ కృష్ణ బ్యానర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ కూడా జరిగింది రాత్రి ఆ బ్యానర్ మీద మళ్ళీ పిల్లి అనే సినిమా రాబోతుంది నరేష్ గారు చేసినటువంటిది మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి లేకపోతే మీ స్పందన ఏంటా సినిమా పట్ల నాకు ఐడియా లేదు వాటి నేను ఎప్పుడు సార్ ఒక బాధాకరమైన విషయం ఒకటి లేకపోతే అభిమానులు విపరీతంగా చర్చించుకున్న విషయం ఒకటి ఉంది సార్ కృష్ణ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ పార్థివ దేహాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలనేటువంటి దాని మీద జరిగినటువంటి డైలమ్ ఆ రోజున ఇప్పటికే అభిమానులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడుగుతూనే ఉంటారు ఎందుకు సార్ గచ్చిబౌలి స్టేడియం లో పెడతామని చెప్పేసి తర్వాత తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర పెట్టారు ఇంటి దగ్గర ఎవరూ లేకుండా ఆయన పార్థిక దేహాన్ని నైట్ అని చాలా వదిలేశారు అనేటువంటి చాలా బాధ కలిగిస్తుంది సార్ మా అభిమానులు అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు సార్ అసలు ఏం జరిగింది సార్ ఆ రోజున ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఇది చేశారు అనేటువంటి చెప్పగలరు అది ఏం లేదు గచ్చిబోలి స్టేడియం ఆ రోజు నైట్ మంత్స్ ఎక్కువ పడతా ఉంది మంత్స్ ఎక్కువ పడతా ఉంది ఎవరు లేరంటే కరెక్ట్ కాదు ఎవరు మా అబ్బాయి ఉన్నారు అక్కడే మా మేనడు ఉన్నారు ఇవన్నీ రాంగ్ గా సర్క్యులేట్ అయ్యాయి కానీ స్టూడియోలో పెట్టి లాస్ట్ రైట్స్ ఆయన అన్ని ఇక్కడే చేసి ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్తాం తర్వాత మా ప్రస్థానంలో చేసి అన్న తర్వాత మనం మెమోరియల్ గా కడదామని మహేశ్వరంలో వర్క్ మొదలు పెట్టాం ఊరిపాల విలేజ్ లో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఒకటి కడుతున్నాం ఆయన పేరు మీద మెమోరియల్ గా ఆయన అంటే ఇక్కడ నైట్ ఎవ్వరూ లేకుండా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పేసేసి ఆవిడ నరేష్ భార్య మొత్తం షూట్ చేసేసి ఎవరూ లేకుండా వదిలిపోయారు అని చెప్పేసి నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నాను ఇక్కడ అని చెప్పేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావిస్తుంటే అది అభిమానులు చాలా 
అట్టయ్య గిల్టీ ఫీల్ అయ్యి ఎందుకు ఆయనకు అంత మేమందరం పడుకునే వాళ్ళం కదా అవసరం అయితే అని చెప్పేసినటువంటి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అందుకు నాకు క్లారిటీ మీ దగ్గర అడుగుతున్నానండి మొత్తానికి థర్టీ ఫస్ట్ న జరగబోతున్నటువంటి మోసగాళ్ళకు మోసగాడ రీ రిలీజ్ అనేటువంటిది రీ రిలీజ్ లో ఒక పెద్ద సెన్సేషన్ అనేటువంటిది ఇప్పటికే అర్థమైపోయింది సార్ ఆ సినిమా మీరు అమెరికాలో మీరు అక్కడ రీ రిలీజ్ లో పాల్గొంటున్నారు ఇక్కడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అభిమానులందరూ కూడా చాలా భారీ స్థాయిలో సెలబ్రేషన్స్ చేయబోతున్నారు ఇది కృష్ణ గారు లేకుండా చేసుకున్నటువంటి ఈ తొలి జన్మదినం ఈ జయంతి అనేటువంటిది ఘనంగా జరగాలి ఆయనకు ఒక ఘన నివాళిగా నిలిచిపోవాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ మాకు ఇంత టైం స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ